புதுசாக அந்த ஸ்டெம் செல் டெக்னாலஜின்னு ஒன்று இருக்குது தொழில்நுட்பம் ஆமாம் சார் ஆமாம் ஸ்டெம் செல் டெக்னாலஜி ஆர்த்தோபெட்டிக்ஸில் ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக பல நாளை யூஸ் பண்ணப்பட்டு வருது சார் என்னென்னா ஸ்டெம் செல் வந்து அது அது ஸ்டெம் செல்ன்றது ஒரு அடிப்படையான பேசிக் செல் மனித உறுப்பில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் செல் அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி தேய்மானமான பகுதிகளை வளர வைக்கிறதுக்கோ இல்லை டேமேஜ் ஆன பகுதிகளை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கோ அந்த ஸ்டெம் செல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு ஸ்டெம் செல்ஸ் நமக்கு உடம்புல எங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா எலும்பு மஜ்ஜைகள் போன் மேரோன்னு சொல்லக்கூடிய எலும்பு மஜ்ஜைகள் தான் இருக்கும் அந்த இடுப்பு எலும்பில் தான் நம்ம காமனாக ஸ்டெம் செல்ஸை நம்ம வந்து அறுவடை செய்கிறோம் என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு சின்ன நீடல் மூலமாக இந்த இடுப்பு இளியா கிரஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய எலும்பில் அந்த நீடில் பாஸ் பண்ணி அங்கேருந்து கொஞ்சம் ரத்தத்தை எடுத்து ஒரு பத்து மில்லி ரத்தத்தை எடுத்து அதை வந்து நம்ம சென்ட்ரிஃப்யூஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிஷினில் கொடுத்து ஹை ஸ்பீடில் சுத்த விடும்போது அதில் உள்ள சில டெரிவேட்டிவ்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா அப்படின்ற ஒரு காம்பனன்ட் கிடைக்கும் அதிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டெம் செல் ஸ்டெம் செல்ஸை நம்ம கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம ஸ்கல்ச்சர் மீடியாவில் வச்சு அந்த ஸ்டெம் செல்ஸை வளர வச்சு அந்த வளர்ந்த ஸ்டெம் செல்ல வச்சுட்டு ஜாயிண்டில் உள்ளே வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது இந்த மெத்தட் இருக்குது இந்த பிளேட்டில் அப்படியே அப்ளை பண்ணுறதா அல்லது அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளையும் பண்ணலாம் இன்ஜெக்டும் பண்ணலாம் உடனடியாக எடுத்து ஜாயிண்டில் இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இல்லை எடுத்து அதை டிஷ்யூ கல்ச்சரில் வச்சு அதை திசுவாக வளர வச்சு அதை ஜாயிண்டில் வந்து பெரிய டிஃபெக்ட் இருந்ததுன்னா பேச்சாக வச்சு தைச்சிடுவோம் ஜாயிண்ட் இன்ஜெக்ஷனாக அறுவடை பண்ணுறதை வந்து சின்ட்ரிஃபியூஜில் யூஸ் எடுத்து உடனடியாக ஜாயிண்டில் இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது டேமேஜ் ஆன பகுதிகளை வந்து கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம உதவும் இது வந்து ஆக்சுவலாக நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் அந்த பழுதுபட்ட இடத்துக்கு யூஸ் ஆகுமா வேறு இது மாதிரி விபத்து ஆகி உடஞ்சே போச்சு எலும்பு அந்த இடத்துல இது மாதிரி ஸ்டெம் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் ஆகும் சார் ரெண்டு கண்டிஷனுமே யூஸ் ஆகும் விபத்து ஏற்பட்டு ஏற்படக்கூடிய ஃப்ராக்சர்ஸில் எங்கே யூஸ் ஆகும்னா ஃப்ராக்சர் ஆகிட்டு அந்த ஃப்ராக்சர் வந்து பல மாதங்களாயும் கூடாமல் இருந்ததுனால் நான் யூனியன் சில காரணங்களாக கூட கூடாமே இருக்கும் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் ஸ்டெம் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை எடுத்து நம்ம அந்த ஃப்ராக்சர் ஆன இடத்துல அந்த செல்ஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுனால அந்த அந்த இடம் தூண்டப்பட்டு அந்த எலும்பு ஃப்ராக்சரான எட்ஜஸ் தூண்டப்பட்டு புது எலும்பு வளரும் இது ஒரு மெத்தட் ஜாயிண்ட் தேய்மானமான ஜாயிண்டில் இந்த ஜா இந்த ஸ்டெம் செல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பண்ணுறது உண்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா அப்படின்ற காம்பனன்ட் மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி சிரிஞ்சு மூலமாக எடுத்துகிட்டு அஃபெக்டடு தேய்மானமான ஜாயிண்டில் அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணிணோம்னா அது வந்து அது தேய்மானமான பகுதிகள் வந்து ஓரளவுக்கு வளர்ந்து அது வந்து ப ஜ மூட்டு வலி வந்து இப்போ ஒரு ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ தள்ளி போடலாம் அதில் ஆனால் ஜாயிண்ட் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரின்றது பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் இந்த ஸ்டெம் செல் இன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன்